வெல்கம் டு ரேபிட் மைஸ் த மை சேனல் தமிழ் டீச்சர் எஜுகேஷன் யூனிவர்சிட்டியில் படிச்சிருக்கிய பிஎட் செகண்ட் இயர் ஸோ தேர்டு செமஸ்டர் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கான டீச்சிங் இன்டர்ன்ஷிப் ஸோ டீச்சிங் ப்ராக்டிஸ் மாணவர்கள் ஸோ அந்த ஐடி ஒர்க்கிங் டேஸை வந்து ஸ்கூல்ஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் ஸோ இதில் நிறைய கல்லூரிகளில் மாணவர்கள் ஆல்ரெடி டீச்சிங் ப்ராக்டிஸுக்கு போயிருக்காங்க இதில் நிறைய பேர் வந்து நீங்கள் இந்த ஆர்டர் காப்பிக்காகவும் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இருப்பீங்க ஸோ அப்படி இந்த டீச்சிங் ப்ராக்டிஸில் நீங்கள் ஸ்கூல்ஸுக்கு போகிறீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு டேயில் வந்து நம்ம என்னென்ன பண்ணணுன்றது நம்ம இந்த வீடியோவில் டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் அதே போல் தேர்டு செமஸ்டருக்கான என்னென்ன ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்குது அதில் முக்கியமாக ஸ்கூல்ஸில் கம்ப்ளீட் பண்ண வேண்டிய ரெக்கார்ட்ஸ் எது எதுன்றதை நம்ம டீட்டெயில்டாக இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் நம்மளுடைய சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பிஎட் மாணவர்களுக்கான அனைத்து தகவலும் நம்ம தொடர்ந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருப்போம் ஸோ இந்த தேர்டு செமஸ்டர் பொறுத்தவரில் ஸோ ஆல்ரெடி நீங்கள் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு இருந்தீங்கன்னா டீச்சிங் ப்ராக்டிஸு ஸோ இதில் மெயினாக நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூலை பொறுத்தவரை நம்ம அந்த எயிட்டி ஒர்க்கிங் டேஸை கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு ஸோ நம்ம வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த சர்டிஃபிகேட்ஸை நம்ம வாங்கிக்கிட்டு வரணும் ஸ்கூல்ஸ்லேருந்து எயிட்டி ஒர்க்கிங் டேஸை இவங்க ஸ்கூல்ஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்கன்றத ஸோ அதால் நம்ம அட்டண்டன்ஸை கண்ட கம்பல்சரி மெயின்டைன் பண்ணணும் ஸோ அது வந்து உங்களுடைய கைட் டீச்சர் ஸோ நீங்கள் எந்த சப்ஜெக்டோ உங்களுக்கு ஒரு கைட் டீச்சரை அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவாங்க ஸ்கூல்ஸில் அதே போல் பிரின்ஸ்பல் ஸோ பிரின்ஸ்பலுக்கு கீழே தான் வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அதில் பிரின்ஸ்பல் ஆஃபீஸில் தான் நமக்கு அந்த அட்டண்டன்ஸை மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க ஸோ அதால் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு டே ஸ்கூல்ஸுக்கு போகிறீங்கன்னு சொன்னால் அட்டண்டன்ஸ் ஸோ இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அட்டண்டன்ஸ் ஸோ இல்லை ஸ்டாஃப் அட்டண்டன்ஸ் வாங்கிக்கோங்க ஏன்னா உங்களுடைய அட்டண்டன்ஸை நம்ம மார்க் பண்ணணும் ஸோ நீங்கள் இந்த ரெகுலராக நீங்கள் போகிற எவ்வளோ நாள் ஒர்க்கிங் ஸ்கூல்ஸில் இன்டர்ன்ஷிப்பு போகிறீங்களோ ஸோ இப்போ ஈச் அண்ட் எவ்ரி டேவும் நீங்கள் சைன் பண்ணணும் ஸோ அதுதான் நம்மளுக்கு அந்த எயிட்டி ஒர்க்கிங் டேஸை ஆர் சிக்ஸ்டீன் வீக்ஸை நம்ம கால்குலேட் பண்ண முடியும் ஸோ அதில் அட்டண்டன்ஸை மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் அந்த அட்டண்டன்ஸு தான் நமக்கு அதை வச்சு தான் நமக்கு எண்ட் ஆஃப் த டீச்சிங் ப்ராக்டிஸ் நமக்கு சர்டிஃபிகேட்டாக தருவாங்க ஸ்கூல்ஸில் அதெல்லாம் அட்டண்டன்ஸை கம்பல்சரி மெயின்டைன் பண்ணணும் ஸோ அதை நீங்கள் இண்டிவிஜுவலாக மெயின்டைன் பண்ணாலும் சரி இல்லை உங்களுடைய கல்லூரிகள்லேருந்து நீங்கள் குரூப்பாக போகிறீங்க டென் மெம்பர்ஸ்னால் அட்டு சேம் ஒரே அட்டண்டன்ஸை கூட மெயின்டைன் பண்ணலாம் ஸோ அப்போ நீங்கள் குரூப்பாகவும் அட்டண்டன்ஸை மெயின்டைன் பண்ணுறது நல்லது இல்லை தனித்தனியாக பண்ணிங்கனாலும் உங்களுடைய அட்டண்டன்ஸை வந்து மார்க் பண்ணி வச்சுக்கிட்டாலும் அதுவும் நல்லது கேடி ஒர்க்கிங் டேஸை அதை வச்சு தான் கால்குலேட் பண்ணுவாங்க ஸோ இதில் மெயினாக ஸ்கூல்ஸில் நம்ம என்னென்ன ரெக்கார்ட்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அப்சர்வேஷன் ரெக்கார்டு ஸ்கூல்ஸில் கம்ப்ளீட் பண்ண வேண்டிய ரெக்கார்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மூணு ரெக்கார்டு அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து அப்சர்வேஷன் அப்சர்வேஷன் ஒன் அண்டு டூ ஸோ அப்போது அந்த ரெண்டு ரெக்கார்டை நீங்கள் ஸ்கூல்ஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அதே போல் லெசன் பிளான் லெசன் பிளான் ஒன் அண்டு டூ ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டு ரெக்கார்டையுமே நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்கூல்ஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணி வரும்போது அங்கேருந்து சைன் வாங்கிட்டு வரணும் அப்சர்வேஷன்றது நீங்கள் அந்த ஸ்கூலில் டீச்சர்ஸ் எப்படி டீச் பண்ணுறாங்க அதில் நீங்கள் என்னென்ன அப்சர்வ் பண்ணுறீங்க அந்த டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ரெக்கார்டாக நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணுவீங்க அதுக்கு ரெண்டு ரெக்கார்டு இருக்குது அப்போ லெவல் ஒன் லெவல் டூ அதே போல் லெசன் பிளானுக்கும் நீங்கள் லெவல் ஒன் லெவல் டூ ஃபாலோ பண்ணணும் லெசன் பிளானில் தான் உங்களுக்கு அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லெசன் பிளான் நீங்கள் எழுத போகிறீங்க ஸோ அப்போது இந்த ரெண்டு ரெக்கார்டு கம்பல்சரி அதே போல் தேர்டு பார்த்திங்கன்னா கே ஸ்டடி ஸோ அப்போ நீங்கள் டீச்சிங் ப்ராக்டிஸில் ஸ்டூடெண்ட்ஸை ஏதாவது ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸை பற்றி நீங்கள் கே ஸ்டடி பண்ணி ஸோ அவங்கள டீட்டெயில்ஸை கொண்டு வரணும் அப்போது அப்சர்வேஷன் ஒன் அண்ட் டூ அது ஒரு ரெண்டு ரெக்கார்டு லெசன் பிளான் ஒன் அண்ட் டூ அது ஒரு ரெண்டு ரெக்கார்டு இது ஒன்று கே ஸ்டடி அஞ்சு ஸோ மொத்தம் இந்த அஞ்சு ரெக்கார்டை நீங்கள் ஸ்கூல்ஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணி ஸ்கூலில் உங்களுக்கு கைட் டீச்சர் இல்லை அப்ச அந்த அப்சர்வேஷனுக்கு ஒன் அண்ட் டூக்கு வேறு வேறு கைட் டீச்சராக இருந்தால் நீங்கள் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் சைன் வாங்கணும் அதே போல் லெசன் பிளான் சேமாக இருந்தால் நீங்கள் ஒரே டீச்சர்கிட்ட சைன் வாங்கிக்கலாம் வேறு வேறு இருந்தாலும் நீங்கள் மாற
கேஸ் ஸ்டடியில் ஸோ அப்போ யார் சைன் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுடைய சீல் அண்ட் சிக்னேச்சரோடு வரணும் அந்த மூணு ரெக்கார்டு தான் அப்சர்வேஷன் லெசன் பிளான் கேஸ் ஸ்டடி மட்டும் ஸ்கூல்ஸில் நீங்கள் சைன் வாங்கிட்டு வரணும் மற்றபடி மற்ற ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் உங்களுடைய காலேஜில் உங்களுடைய சப்ஜெக்ட் டீச்சர்ஸ் கிட்ட வாங்கினா போதும் அப்போ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அப்சர்வேஷன் ஒன் ஒன் டூ மைக்ரோ டீச்சிங் ரெக்கார்ட் லெசன் லெவல் ஒன் ஒன் டூ டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் லெவல் ஒன் ஒன் டூ லெசன் பிளான் ரெக்கார்ட் லெவன் ஒன் 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 டூ ஸோ அப்போ இதுக்கெல்லாம் மார்க்ஸ் இருக்குது இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்மளுக்கு மார்க்ஸை வந்து ப்ராக்டிக்கலுக்கு மார்க்ஸ் அலாட் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்போ நீங்கள் இதில் நல்லா பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுடைய பர்சன்டேஜ் பிஎட்டில் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு இந்த தேர்ட் செமஸ்டர் கம்பல்சரி உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா இது ஃபுல்லாகவே வந்து மார்க்ஸு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸுக்கு ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸை நீங்கள் அப்படியே ஒரு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் நீங்கள் வாங்கிட்டீங்கன்னா உங்களுடைய பர்சன்டேஜ் எயிட்டி பர்சன்டேஜுக்கு மேலே வாங்கிட்டீங்கன்னா உங்களுடைய பர்சன்டேஜ் அப்படியே அதிகமாக ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதெல்லாம் எல்லாருமே இந்த ரெக்கார்ட்ஸை மொத்தமாக ட்வெண்ட்டி ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் ட்வெண்ட்டி ரெக்கார்ட்ஸ் நீங்கள் கம்பல்சரி கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அப்சர்வேஷன் மைக்ரோ டீச்சிங் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் லெசன் பிளான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியல் ரெக்கார்ட் டெஸ்ட் அண்ட் மெஷர்மெண்ட் ரெக்கார்ட் ஸோ அப்போ இது எல்லாமே வந்து லெவல் ஒன் அண்ட் லெவல் டூ ரெண்டு ரெண்டு ரெக்கார்டு ஸோ அப்போ ஒவ்வொரு டைட்டிலுமே ரெண்டு ரெண்டு லெக்கா ரெக்கார்டு கேஸ் ஸ்டடி பார்த்திங்கன்னா அது நீங்கள் ஒரு ரெக்கார்டு தான் சைக்காலஜிக்கல் ப்ராக்டிக்கல் ரெக்கார்டு ஒன்று என்ரான்மெண்டல் எஜுகேஷன் ரெக்கார்டு ஒன்று ஸ்டூடெண்ட் போல் ஃபோலியோ ரெஃப்ளக்ஷன் ரெக்கார்டு ஸோ இப்போ டீச்சிங் காம்படென்சின்றது அது ரெக்கார்டு கிடையாது நீங்கள் அதை டீ ஸ்கில்லாக டீச் பண்ணி காமிக்கணும் மற்றபடி வந்து இது ரீடிங் அண்ட் ரெஃப்ளக்ஷிங் ஆன் டெக்ஸ்ட் ட்ராமா ஆர்ட் அண்ட் இன் எஜுகேஷன் கிரிட்டிக்கல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் ஐசிடி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த செல்ஃப் ஸோ அப்போ இது மொத்தம் சேர்த்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி ரெக்கார்ட்ஸ் வந்துடும் ஸோ ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு இது ரெண்டு ரெண்டு லெவல் இருக்குது ஸோ அப்போ அதில் இது வந்து எல்லாம் சேர்ந்து நமக்கு டுவெண்ட்டி ரெக்கார்ட்ஸ் வந்துருக்கு இதில் மெயினாக நீங்கள் ஸ்வயம் கோர்ஸும் பண்ணணும் ஸ்வயம் கோர்ஸ் பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட்டுமே கிடைக்கும் அப்போ இந்த டுவெண்ட்டி ரெக்கார்ட்ஸையும் நீங்கள் கம்பல்சரி முடிச்சுருக்கணும் எப்போனா நீங்கள் ப்ராக்டிக்கல் சப்மிஷன் பண்ணுறதுக்குள்ளே ஸோ அப்போ லெசன் பிளான் எப்படி எழுதுறதுன்றது நம்ம நிறையா வீடியோஸ் சப்ஜெக்ட் வைஸ் கொடுத்துருக்கோம் அதனுடைய லிங்க் எல்லாமே இந்த வீடியோக்கில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறோம் அதே போல் டீச்சிங் ப்ராக்டிஸுக்கான டீச்சிங் எய்ட்ஸ் என்னெல்லாம் பண்ணலாம்ன்ற டீட்டெயில்லாம் ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்கோம் அதனுடைய லிங்க்குமே இந்த வீடியோக்கில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரோம் வேறு எந்த தகவல் தேவைப்பட்டாலும் இந்த வீடியோக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் எந்த லாங்குவேஜில் வேணாலும் அதை எழுதிக்கலாம் ரெக்கார்டு தமிழ் இங்கிலீஷு ஸோ உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கக்கூடிய லாங்குவேஜில் நீங்கள் எழுதிக்கோங்க டீச் பண்ணுறது எப்படி வேணால் எழுதிக்கலாம் அதுவும் பிரச்சனை கிடையாது வேறு எந்த தகவல் தப்பிட்டாங்க வீடியோக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வ